ടു തൗസൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീസിലും സിക്സ്റ്റീസിലും ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റീസിലും തേർട്ടീസിലും പോലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കാണുന്നുണ്ട് അത് കാണുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടി അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ജോയ്സ് മാമോഗ്രാഫിയുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് മന്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറെ കുറിച്ചൊരു ഡിസ്കഷൻ എൻ്റെ കൂടെ ഡോക്ടർ ബോബൻ തോമസ് മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് കരിതാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ ബോബൻ ആംപോക്കിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഡോക്ടർ ബോബൻ ഒരുപാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അപ്പം ഒരു ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളും ധാരണകളും ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് ശരിക്കും എത്ര പേർക്കാണ് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിലെട്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നിൽ ഇരുപത്തഞ്ചെന്നും ഒരു കണക്കുണ്ട് അപ്പം ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസിൽ എത്ര പേർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡോക്ടർ അജിത്ത് പറഞ്ഞ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനറൽ പബ്ലിക്കിനെ മിസ്ക മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ധാരണയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തിനാണ് ഈ ഒക്ടോബർ മാസം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ മാസമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ പോലും ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസമാണ് നേടി നിൽക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇത് അത്രയും വലിയ ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെമ്പാടും ഈ ഒരു ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു മാസം ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ജനങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും എമ്പാടും കാണുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്നിലൊന്നും അതായത് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് അത് കേരളത്തിലെ കണക്ക് ഇറ്റ്സ് അറ്റ് പാർ വിത്ത് എനി വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് അതാണ് നമ്മളെ അലാമിങ് ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കേരളം പലത്തിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണെന്നും ചില സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാൻസറിനകത്ത് വരുന്ന അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ അത് ഒരു ലക്ഷം ഓരോ വർഷവും പുതിയതായി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം സ്ത്രീകളിൽ ഓരോ വർഷം അമ്പത് പേർക്കാണ് പുതിയതായി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഇസ് അറ്റ് പാർ നമ്മുടെ ഈ സംഖ്യ കേരളത്തിലെ സംഖ്യ റിക്കോർഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആയി ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കൻ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലും ആയിട്ടുള്ള അറ്റ് പാർ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി അലാമിങ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നമ്പറിൽ പൊതുവേ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിന് അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ആണ് ഇത് വരിക അതിന് സ്ക്രീനിങ് സംവിധാനങ്ങൾ അന്നേരം ഫോർട്ടീസ് തൊട്ട് മതി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധാരണയും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രാക്ടീസിൽ ഒരു മുപ്പത് തൊട്ട് അമ്പതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആനുവലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഓൺകോളജി പ്രാക്ടീസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പാറ്റേണിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഏർലി ടു തൗസൻഡ് മിഡ് ടു ടു തൗസൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീസിലും സിക്സ്റ്റീസിലും ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റീസിലും തേർട്ടീസിലും പോലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കാണുന്നുണ്ട് അത് കാണുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടി അഗ്രസീവ് ആയിട്
ഫോർത്ത് മന്ത് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ലംബ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതൊരു സർപ്രൈസിങ് വളരെ അവൾ ഷീസിൻ എ ബിഗ് ഷോക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരത്തില്ല എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല ഇന്നിപ്പം ഇന്ന് കണ്ടൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാനത് ഈ നമ്പർ കാരണം അത് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻറ്റും കൂടിയാണ് അത് പ്രൈമി ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഫോർത്ത് മന്തിൽ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ട്രോമയും കൂടെ കൂടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വട്ട് ദറ്റ് വട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഈ അസുഖമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഫോർട്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് മതി ഫിഫ്റ്റീസ് കഴിഞ്ഞ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആ ഒരു എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ പാറ്റേണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ബോധവൽക്കരണം എങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ പ്രൈമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു ലേറ്റ് ഓൺസെറ്റ് പ്രൈമി അതെ മുപ്പത് കഴിയുമ്പോഴായിരുന്നു സാധാരണ എന്നാൽ ഇവർ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി കാറ്റഗറി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്നാൽ അത് മാമോഗ്രാഫിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാമോഗ്രാംസ് ആണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ദാൻ കൺവെൻഷണൽ മാമോഗ്രാം എന്നൊരു തിയറി ഉണ്ട് കാര്യം ഡെൻസർ ബ്രസ്റ്റിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണെന്നും ഒരു പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏജും ഈ ജെനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻസും ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ മാറ്റാവുന്ന വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലൈക്ക് കറക്റ്റബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നോൺ കറക്റ്റബിൾ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഡിസീസസ് ഡോണ്ട് റീഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കൺവെൻഷനലി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്തുനിന്നെല്ലാം കൺസെപ്റ്റ് ഫുൾ മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തന്നെ എയർലി പ്രഗ്നൻസി മൾട്ടിപ്പിൾ ചൈൽഡ് ബർത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇതൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ എയർലി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് എയർലി മാരേജ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി ഓൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫെഡ് എന്നിട്ട് പോലും എയർലി തേർട്ടീസിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നു അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിക്കുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ഐ എം എറ്റ് എ ലോവർ റിസ്ക് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതിനും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ജെനറ്റിക് ബിൽഡപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും അതിനകത്ത് കുറേ എൻവയറമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പിൻപോയിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കില്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെയൊക്കെ ഡേ ടു ഡേ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺവെൻഷനിലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ബോബൻ അടുത്തൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഇപ്പം ഏതായാലും ഈ പ്രായം ഏതൊരു പ്രായത്തിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാം എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഡോക്ടർ ബോബൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അത് പ്രാക്ടീസിലും കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യം അതെ അതല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ അതിൻ്റെ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ മാമോഗ്രാഫി വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ഡിബേറ്റ് പിന്നീട് അതിന് ഇലാസ്റ്റോഗ്രാഫിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അൾട്രാസൗണ്ട് മാമോഗ്രാഫിയുടെ കൂടെയുള്ള ഇലാസ്റ്റോഗ്രാഫിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മാമോഗ്രാമിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിൽ നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ മാമോഗ്രാമും മറ്റ് പുതിയ തരം ടെക്നോളജി ടെക്നോളജികളിലേക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എപ്പം ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതെ ലോകമെമ്പാടും നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്ക്രീ
ഇറ്റ് ഈസ് ഐദർ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്ന ആൾക്ക് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നമ്പർ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശസ്തിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ മാത്രം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെപ്പറ്റി ഈ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് യൂറോപ്പിൻ്റെയും അമേരിക്കയുടെയും പാറാൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി അവെയർ ദാറ്റ് ഞാനും ഞാനെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഒരു വ്യക്തി സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഏത് സെക്സ് വേണമെന്നുള്ള നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മെയിലായിട്ടോ പുരുഷ സ്ത്രീയായിട്ടോ ആർക്ക് വേണം ജനിക്കാം അപ്പം പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ബോണസ് ഫീമെയിൽ ദേ ആർ അറ്റ് ആൻ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ യു ആർ അറ്റ് ആൻ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് സോ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് യു ആർ അറ്റ് ആൻ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് സോ യു ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് എൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് അതിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റീസിൽ വരുന്നു അപ്പം ഏത് പ്രായത്തിലും തൊട്ടും യു ഷുഡ് ബി അവെയർ ദാറ്റ് യു ആർ അറ്റ് ആൻ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അതിന് ഏത് സ്ക്രീനിങ് മൊഡാലിറ്റി വെദർ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓർ എ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓർ എൻ ഇമേജിങ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ സീക്വൻസിങ് ഏത് ഏത് പ്രായത്ത് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മുടേതായിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനാരിയോയിൽ അവർക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ഏതായിരിക്കുമോ നല്ലതെന്ന് തോന്നി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഇല്ല ഇതിനെ മറിച്ചൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രസ്റ്റ്ലംസ് ഫൈബ്രോഡിനോമിയ നോൺ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ്ലംസ് ആണ് കൂടുതൽ വരാറ് അതിനകത്തൊരു പേഴ്സൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സസ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പോവുക അപ്പം മാമോഗ്രാംസിന് ഈ അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബയോപ്സി സിനാരിയോയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ലേക്കും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ലംബ് കണ്ടു ആ ബ്രസ്റ്റ് ലംബ് ക്യാൻസർ ആണോ ആകുമോ എന്ന് പേടി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ അവയർനെസ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ നമുക്ക് കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുമല്ല സ്ക്രീൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഇല്ല താനും ഒരു എന്നാ ഒരു സീരിയസ്ലി ഇൻഷുറൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് അത് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് കാറ്റഗറീസ് പറയുകയാണ് ജനറ്റിക് റിസ്ക് ഉള്ളവരിൽ കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ജനറ്റിക് റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഡോക്ടർ ബോബൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ബ്രാക്ക വൺ ബ്രാക്ക ടു പിന്നീട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരിൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പേര് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക് റിസ്ക് ഉള്ളവരിൽ എത്ര പേരാണ് പോസിറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ ഇത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈബ്രോഡിനോമ അപ്പം ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മുഴകളും ക്യാൻസർ അല്ല അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഫൈബ്രോഡിനോമയാണ് പക്ഷെ ഫൈബ്രോഡിനോമ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ ഒരു മുഴ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അവയർനെസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദേ ആർ അവയർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് അവയർ പിന്നെ എനിക്ക് വരത്തില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോൾസ് ബിലീഫിലാണ് പലരും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഫൈബ്രോഡിനോമയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈബ്രോഡിനോമയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പടിയും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അത് സ്വയം പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല സോ
അഡിനോമിയാണെന്ന് അവരതിന് പോയി ബയോപ്സി എടുത്തില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട് ബി മെലഗ്നൻസി മെലഗ്നൻസി അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിരുന്നോട് പറയാം ഡോക്ടർ ഞാൻ കൂടുതൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് എനിക്കറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ നോക്കി ഞാനിത് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റ് ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഓരോ ലമ്പും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇത് ക്യാൻസർ അല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അടുത്തത് ക്യാൻസർ ആകത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും ഒരു അത്രയും കോംപ്ലക്സ് സിനാരിയോ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒരു മെലഗ്നൻസീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഈ ബ്രാക്ക് ആൻഡ്യൂട്ടി ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സ്പോറാഡിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ അവർക്ക് വരുന്ന അവർ ദേ ആർ അവർ അവർ വരും പക്ഷെ അവിടെ പോലും പലരും ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഇത് കാരണം കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സോഷ്യൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ എക്സാ പല പല ഫാമിലീസ് ഡോക്ടർ അത് നോക്കണ്ട നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലറിയാം ഒരു ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ പല 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 സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റിക്മ ഉണ്ട് അത് ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ നാം അതല്ല എല്ലാ ആ പല പല റീസ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇഗ്നോറൻസും ഭാഗികമായിട്ട് ശരിയാണ് കൾച്ചറും കൾച്ചറാണ് എന്നെ തോന്നുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഏറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ജെനി ജെനറ്റിക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോ പറയും നിങ്ങൾക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന ഡോക്ടറെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് വേണ്ട നമുക്കിത് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് പോയി ഇതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂറോ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് യൂറോപ്പിലെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷെ അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ സിനാരിയോ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ സിനാരിയോ ഇസ് ടോട്ടലി ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ട്രാ പോളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ യൂറോപ്പിലും സായിപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്ക വൺ ബ്രാക്ക ടു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് പോകാം അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രാക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ബ്രാക്ക ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ചെയ്യാതിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ ലെഫ്റ്റ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം വളരെ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ആയിട്ടായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ മാത്രം മതിയാകത്തില്ല ഇമേജിങ്ങിന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ആ സിനാരിയോയിൽ വരും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ലമ്പ് ഫീൽ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ മാലിഗ്നൻസി വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആ ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു മുഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടൽ പ്രൂഡ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് മലിഗ്നൻസി മലിഗ്നൻസി അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ത്രീ ഡി ടോമോ മാമോഗ്രാഫി പ്ലസ് അൾട്രാസൗ മാമോഗ്രാഫി ആൻഡ് എം ആർ ഐസ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയോസ് അല്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് അജിത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഉള്ള പുതിയ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ള ഇമേജിങ് മൊഡാലിറ്റീസിന് യൂസ് വരുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം പലപ്പോഴും ബയോപ്സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല കിട്ടും പക്ഷേ അതൊരു ട്രോമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ആൻഡ് അത് ആ ഒരു മുഴയായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബ
ഏത് ഏറിയയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ആയിരിക്കത്തില്ല കൊച്ചിയിലുള്ളൊരു കൊച്ചിയിലെ പ്രൊഫൈല് ട്രിവാനത്തായിരിക്കും അതിന് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം അവയർനെസ് ഉണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും റിസ്ക് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് വൺസ് ഇന്ന വയൽ നമുക്കും വരാറുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എം ആർ മാമോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും സെൻറ്റേഴ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലൊക്കെ കൂടുതൽ സെൻറ്റേഴ്സിൽ അത് വരും എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻകറേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മളതിന് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് കേസസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു നമ്പർ ഇതിനകത്ത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കേസസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദേ വർ ഹാപ്പി ദാറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രൊവാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റും ഡോക്ടറും പ്രൊവാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്യാൻസർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തപ്പി ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് സി നമ്മളെല്ലാം ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഈ സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മറ്റോൾ ഏത് ഒരു ക്യാൻസറും നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ശരീരത്തിന് പുറത്തായ ആയതുകൊണ്ട് ആ ബ്രസ്റ്റ് അതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ സർവീക്സ് സർവീക്സ് കേരളത്തിൽ ഇൻസിഡൻസ് വളരെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല നോർമലി ഇപ്പം ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർവീസ് കുറയാൻ കാര്യം എന്നാ ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ഡെലിവറീസ് വരുമ്പോൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ സൂപ്പർവിഷൻ ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അതും അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഹൈജീൻ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനും സെക്ഷൽ ഹൈജീനും ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തതാണ് സെക്ഷൽ ഹൈജീൻ നമ്മൾ കൊണ്ടു നമ്മൾ ചർച്ചയുടെ അതിനകത്ത് മാറുവാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സെക്ഷൽ ഹൈജീൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കേരളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പം സെക്ഷൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർകോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുമ്പും ശേഷവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജനറ്റൽ ഇയർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പല റൂറൽ അതിനകത്തൊന്നും നടക്കാറില്ല അങ്ങനെ ാണ് പലപ്പോഴും ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ സെക്ഷൽ ഹൈജീൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിലെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ ഹൈജീനും ബെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ആകാം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോലും കേരളത്തിൽ സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ബ്രസ്റ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻസ് ഇനാരിയോ ബ്രസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗനാണ് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ പറ്റി അവയർ ആകുക നമ്മളതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എയർലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എയർലി ഡയഗ്നോസിസ് മീൻസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഓൾമോസ്റ്റ് എ ക്യൂർ കൂടുതലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാക്ടീസിൽ ഡോക്ടർ മോഹൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ എന്ത് സ്റ്റേജസിലായിരിക്കും ത്രീ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ആണോ ലേറ്റ് സ്റ്റേജ് ടൂലാണോ എപ്പോഴാണ് പേഷ്യൻസ് സാധാരണ വരാ ഒരു ലമ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് തൊട്ടിട്ട് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എൻ എം ഞാനത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ട്യൂമർ അല്ല നമുക്കതിനെ ഫീൽ ചെയ്യാം അത് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ക്യാൻസറിൻ്റെയും ഞാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഡിസീസ് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് ഡിസീസ് അഡ്വാൻസ് ഡിസീസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക്കലൈസ് ഡിസീസ് ബ്രസ്റ്റിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് കഷത്തിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് തുടങ്ങി അത് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മൂന്ന് സിനാരിയേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കലി ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓരോ നമുക്കിപ്പോൾ മെഡിക്കലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോർ അതിനകത്ത്
ഇഴവ് ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു അസുഖം ഇല്ല ഒരു വേറൊരു അസുഖം ഇല്ല ഇത്ര ഇന്നസെൻറ്റ് ബ്രസ്റ്റിലൊരു ചെറിയൊരു മഴ അതവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെറുതായിട്ട് വലുതാവുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വലുതാവുന്നു പക്ഷേ അവൻ എൻ്റെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ വിശ്വരൂപം അവൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഇത്ര ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം ക്യാൻസറിനെ പോലെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദി സോ കോൾഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും ഈ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മളിപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് പെയിൻലെസ് ലമ്പ് രണ്ട് എനിക്ക് ഈ അസുഖം വരത്തില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സിനാരിയം മാറി വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ദേ പേ മോർ മോർ അറ്റൻഷൻ ദേ പേ മോർ അറ്റൻഷൻ അത് അത് പല പല റീസൺസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്കൊരു ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നുണ്ട് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടി ഒരു 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 നമുക്കൊരു പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു മജോറിറ്റി പേഷ്യൻസും ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഏർലി സ്റ്റേജ് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് പാക്കേജസും ആനുവൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗമായിട്ടും പിന്നെ ഒരു ലംപിൻ്റെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും വളരെ കുറവ് കുറവ് തന്നെയാണ് കുറവ് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര പേര് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പേരെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് നമുക്കൊരു മാമോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് ക്യാൻസർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഡസ് മീൻ ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ഡെവലപ്പ് ക്യാൻസർ അറ്റ് എ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അത് നമ്പേഴ്സ് കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ വന്ന ആൾക്ക് അതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആയി അതെ അതെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറി അതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ അതെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നമ്പറിന് യാതൊരു യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അവർക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ വരുന്നില്ലല്ലോ പലപ്പോഴും ഈ നമ്പർ ഗെയിംസിലാണ് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ അന്നേരം പേഷ്യൻസിനോട് പറയും ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻഡ് അത് നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നേരം നാൽപ്പത് വരുമോ അറുപത് വരുമോ എന്നുള്ളത് മരുന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഈസ് സാർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് അതാണ് ഇതിനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും കോംപ്ലക്സും ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നത് അല്ല ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മന്ത് ഓഫ് പിങ്ക് മന്ത് ഒരു ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് സ്പാനിൽ വേൾഡ് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് അങ്ങ് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ടും ഇത് കുറേ കൂടെ അഗ്രസീവായിട്ട് നടന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് സ്ക്രീനിങ്ങിലേക്ക് എത്ര പേര് കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും വളരെ ചുരുക്കമാണ് എന്നാൽ അവയർനെസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത്
താല്പര്യമില്ല തൊഴിലാളികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ എൻ്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ബോബന കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെറ്റ് സിറ്റി കാര്യത്താസിലുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനാല് കേസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വൺ തേർഡ് കേസസും റിക്കറിംഗ് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസറാണ് അവരുടെ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മുപ്പതിനും അമ്പതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുറവുമാണ് അതെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നമ്പര് ഇവരോട് ഇരുന്ന് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ മറുവശം അവര് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അത് അപ്പുറത്തോട്ട് എത്തുന്നില്ല അത് അപ്പുറത്തോട്ട് എത്തുന്നില്ല അതിലേ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് എനിക്കിത് വരത്തില്ല ഐ എം ഇമ്യൂൺ ടു ദിസ് ഫോൺ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നില്ല നമ്മളിത് ഇതുപോലത്തെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ ഫോറംസിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം പ്രൊപ്പോകാണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ പാട്ട് തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി അക്സെപ്റ്റഡ് വെദർ ബി വാണ്ട് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് we should be aware നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ബോൺ ആസ് എ ഫീമെയിൽ യു ആർ അറ്റ് എൻ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കാരണം പുരുഷന്മാരിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ആ പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീകൾ നേരെ മറിച്ച് അത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അതായത് ഒരു പുരുഷനെ അപേക്ഷിച്ച് കണക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കൂടുതലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തി പുരുഷനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുവാനുള്ള റിസ്ക് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരാൾ സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുവാനുള്ള സാധ്യത മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം യു ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ഏർലി സ്റ്റേജ് പ്രാക്ടിക്കലി മീൻസ് ക്യൂർ നൂറ് ശതമാനം ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ക്യാൻസറിന്റെ ബയോളജി അത് ക്യാൻസറിന്റെ ബയോളജിനെ ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ടെക്നിക്കലി ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് മീൻസ് ഏർലി സ്റ്റേജ് ഏർലി സ്റ്റേജ് മീൻസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ ഗുഡ് ക്യൂർ റേറ്റ് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് അതിനകത്തെ വ്യത്യാസം അപ്പം നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഒരു റിയാലിറ്റി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു വെച്ചാൽ നാളെ തൊട്ട് പേടിച്ച് ഇത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതല്ല ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ഷുഗറിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അതിൻ്റെ എച്ച് ബി എ വൺ സി റെഗുലർലി ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നോക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇതിനൊരു വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടെങ്കിലും ചെയ്താലേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഒരു അപ്പം സി ഡോക്ടർ ജോയിസ് മാമോഗ്രാഫിയുടെ ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഇത് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തും കണ്ടു ഇവിടെയും കണ്ടു കോട്ടയത്തും കണ്ടു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലത്തായിട്ട് കാണുന്നു ഇതിനൊരു കുറവും വരുന്നില്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കോയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണമായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇസ് എ ഗുഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പത്ത് കൊല്ലത്തേന് ത്രീ ഡി ടോമോ മാമോഗ്രാഫി മീൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കൺവെൻഷണൽ മാമോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അതും അതിലേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ടും എലാസ്റ്റോഗ്രാഫിയും പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എം ആർ ഐ മെമോഗ്രാംസും വേണ്ടി വന്നാൽ പെറ്റും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാക്കേജ് ടെൻ ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടി അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് വട്ട് ഡു യു ഫീൽ ആസ് എ പ്രാക്ടീസിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജ് എൻ്റെ അറിവിൽ ലോകത്തെങ്കിലും ഇല്ല അല്ല അത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്നോളജീനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ടെക്നോളജീനെ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്
ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർക്കില്ല നടക്കത്തില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും പ്രാക്ടിക്കലി ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യം എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമ്മളത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ഏക പോം വഴി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഈ പിങ്ക് മന്തില് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഈ സംസാരിച്ചത് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ കോൺട്രവേഴ്സി തന്നെ ആയി എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഈ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഡെലിവർ ചെയ്യണം എന്നാലും മനുഷ്യർ ഇതിനെ ഇതിനെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് മാത്രം ഇനി ആർക്കും ഒരു സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതോ ഇനി ഒരു കോസ്റ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട് വരരുതെന്നും കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെപ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെ പക്ഷേ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് പറയാം സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിന് വൺ തേർഡ് അതായത് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ് ഓരോ വർഷവും പുതിയതായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം സ്ത്രീകളിൽ അമ്പത് പേർക്കാണ് കേരളത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പഴയ വേഷൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്കറിയാം പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ അമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത് ചെറിയ നമ്പറാണ് ചെറിയ നമ്പർ അല്ല അല്ല അത് വളരെ വലിയ നമ്പറാണ് മറ്റുള്ള ഏത് ക്യാൻസറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏക ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ് അതിന് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള റിയാലിറ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാൻസർ വരുവാനുള്ള സാധ്യത പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുവാനുള്ള സാധ്യത ഇത്ര മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ആരോഗ്യം എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ആണെന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ െ പറ്റി നമ്മൾ മാത്രം പറയുമ്പോൾ നോക്കുകയൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അത് ആ സ്പെക്ട് ആ എപ്പിഡമിയോളജി ടോട്ടലി മാറി മാറി അത് ട്വൻറ്റീസിലോ തൊട്ടിട്ട് എയ്റ്റീസിൽ നയൻറ്റീസ് വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഇഫ് യു ആർ ഹെൽത്തി എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ബ്രസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് നോക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഇമെയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ പല പാക്കേജുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എടുക്കണം എന്ന് മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി വി ക്യാൻ ക്യൂർ ദിസ് ഡിസീസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ ഗുഡ് നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു വിഷയവുമായിട്ട് ഓങ്കോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇരിക്കാം താങ്ക് യു ബോ ഓക്കെ